হ্যালো ভিউয়ার্স আসসালামু আলাইকুম ব্লেন্ডার টিউটোরিয়ালে সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি আমি সাব্বির আহমেদ আজকে আমি ব্লেন্ডারে পোস্ট প্রসেসিং শেখার একটু চেষ্টা করছিলাম এরপর হচ্ছে আমার এরকম একটা আউটপুট এসেছে সেটা ফেসবুকে শেয়ার করেছিলাম দেন আই গট সাম পজিটিভ ফিডব্যাক আলহামদুলিল্লাহ তো অনেকে রিকোয়েস্ট করেছেন এটার একটা ব্রেকডাউন বানানোর এরপর আমি ভাবলো আমি নিজেই তো শিখতেছি টিউটোরিয়াল কীভাবে বানাই এরপর একজনের একটা কথা মনে পড়লো যে কোনো কিছু শেখার বেস্ট ওয়ে হচ্ছে সেটা কাউকে শেখানোর চেষ্টা করা তো সাহস করে টিউটোরিয়াল বানাতে বসে গেলাম আর কি তো একটু অগসল হতে পারে বাকি টাল্লা ভরসা এটা হচ্ছে মোটামুটি আমাদের ফাইনাল আউটপুট ছিল আমার ফাইনাল আউটপুট ছিল এটা হচ্ছে বেস ফাইল দেখতে পাচ্ছেন আমরা এখানে রেডিমেড কিছু অ্যাসিড ইউজ করব প্রথমত গাড়িটা ডাউনলোড করে নিব এখানে ব্লেন্ডারটা ওপেন করলাম নতুন একটা ফাইল এখানে যেই ডিফল্ট অবজেক্টগুলো রয়েছে ক্যামেরা কিউব এবং লাইট সবগুলোকে ডিলিট করে দিলাম এবার চলে যাব হচ্ছে স্কেচ ফ্যাবে এখান থেকে একটা ফ্রি গাড়ি ডাউনলোড করব আমি এই গাড়িটা ইউজ করেছি এবং এটার লিঙ্ক ডিসক্রিপশনে দিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করব এটা ফ্রি অ্যাসেট বাট সিসি অ্যাট্রিবিউশন লাইসেন্স অর্থাৎ আপনি এটা কমার্শিয়ালি ইউজ করতে পারবেন কিন্তু অবশ্যই অথরকে ক্রেডিট দিতে হবে আমি এখানে অলরেডি তাকে মেনশন করেছি এখান থেকে আপনি ডাউনলোড থ্রি ডি মডেলে ক্লিক করবেন এরপর ডিফারেন্ট ফরমেট রয়েছে এফ বি এক্স ফরমেট জিএলটি এফ ফরমেট তো আপনি আপনার পছন্দ মতো ফরমেট ডাউনলোড করতে পারেন এফ বি এক্স ফরমেট ডাউনলোড করলে যেটা হয় এটা যখন আমরা ব্লেন্ডারে ইম্পোর্ট করি তখন আবার প্রত্যেকটা টেক্সচার আলাদা আলাদাভাবে ড্র্যাগ করে বসাতে হয় বা লিঙ্ক করতে হয় একটু ঝামেলার এই জন্য আমি জিএলটি এফ ফরমেটটা ইউজ করব যদি পসিবল হয় আপনি যদি অন্য মডেল ইউজ করেন তাহলেও যদি পসিবল হয় জিএলটি এফটা ইউজ করার চেষ্টা করবেন যদি পসিবল না হয় তাহলে এফ বেক্স ইউজ করবেন তো সিম্পলি এটা ডাউনলোডে ক্লিক করবেন তাহলে ডাউনলোড হয়ে যাবে আমি এটা অলরেডি ডাউনলোড করে রেখেছি এখানে দেখতেই পাচ্ছেন আমার ডার্টি কার এটার নাম এইখানে হচ্ছে জিএলটিএফ গাড়িটা তো আমি ব্লেন্ডারে যাব ব্লেন্ডারে গিয়ে এটা ইম্পোর্ট করব এই জন্য ফাইলে গিয়ে ইম্পোর্টে গিয়ে এখানে একদম নিচে জিএলটিএফ টু পয়েন্ট জিরো এই অপশানটা আপনি পাবেন যদি না পান তাহলে যেটা করবেন এডিটে যাবেন প্রিফারেন্সে যাবেন এখান থেকে অ্যাডনে ক্লিক করে এখানে সার্চ করবেন জিএলটিএফ লিখে তো এরপর এখানে ইম্পোর্ট এক্সপোর্ট জিএলটিএফ টু পয়েন্ট জিরো ফরমেট দেখতে পাবেন এটাকে এনাবল করে নেবেন যদি এটা ডিজেবল থাকে কারণ অনেক ক্ষেত্রে বাই ডিফল্ট এটা ডিজেবল থাকতে পারে তো জাস্ট সিম্পলি এটাকে এনাবল করে নেবেন এরপরে ফাইলে গিয়ে ইম্পোর্টে গিয়ে শেষে আপনি জিএলটিএফ এই অপশানটা দেখতে পাবেন এটাতে ক্লিক করবেন এবং যেই ফোল্ডারে আপনার ফাইলটা আপনি ডাউনলোড করে রেখেছেন সেখানে যাবেন এরপর সিম ডট জিএলটিএফ এটাকে সিলেক্ট করে ইম্পোর্ট জিএলটিএফে ক্লিক করবেন তাহলে আপনার গাড়িটা ব্লেন্ডারে ইম্পোর্ট হয়ে যাবে যদিও এটা হিউজ সাইজে এখানে ইম্পোর্ট হয়েছে যদি আমরা একটু দেখি এই বডিটা সিলেক্ট করে দেখতেই পাচ্ছেন দুইশো বাষট্টি মিটার কোনো গাড়ি এত বড় হয় না যাই হোক এখানে সিম কালেকশনে গেলে দেখতে পাবেন কি কি অবজেক্ট এখানে রয়েছে তো আমাদের মেশ হচ্ছে মূলত এই তিনটা অবজেক্ট আর এগুলো সব এম টি অবজেক্ট তা আমি প্রথমে এখানে লাস্ট চারটা অর্থাৎ তিনটা মেশ এবং এটার প্যারেন্ট অবজেক্টকে সিলেক্ট করে ড্র্যাগ করে এটাকে আনপ্যারেন্ট করে দিচ্ছি যেন আমি বাকিগুলোকে ডিলিট করে দিতে পারি ওকে আনপ্যারেন্ট করার একটা সমস্যা হচ্ছে এটা রোটেশন অনেক সময় চেঞ্জ হয়ে যেতে পারে তো আমি যেটা করব সবগুলোকে সিলেক্ট করব কন্ট্রোল এতে ক্লিক করে অল ট্রান্সফর্ম এটা ক্লিক করব ফলে যেটা হবে এটা রোটেশন স্কেল লোকেশন সবগুলো অ্যাপ্লাই হয়ে যাবে এবার আমরা এটাকে আনপ্যারেন্ট করব জাস্ট ড্র্যাগ করে বাইরে এনে ফেলে দিলাম এরপর যে এম টি অবজেক্টগুলো রয়েছে সেগুলোকে সিলেক্ট করে সিলেক্ট হায়ার আর কি সরি ডিলেট হায়ার আর কি করে দিলাম ফলে সবগুলো ডিলেট হয়ে গেল এবং এই প্যারেন্টেরও প্রয়োজন নেই এটাও সিলেক্ট করে ডিলেট করে দিলাম আমাদের এই তিনটা হচ্ছে মেশ মূলত আপনি যেই মডেল ডাউনলোড করবেন সেটা অনুসারে এটা ভ্যারি করতে পারে তো এখানে দুইটা মেশ আলাদা প্রথমত এই গ্লাস এবং বডি আমার এখানে দুটো আলাদা রাখার কোনো প্রয়োজন নেই আমি গ্লাসটা সিলেক্ট করলাম এরপর বডিটা সিলেক্ট করলাম কন্ট্রোল যেতে ক্লিক করে এই দুটোকে জয়েন করে দিলাম এবার সবগুলোকে সিলেক্ট করব অ্যাসে ক্লিক করে পয়েন্ট ওয়ান প্রথমত সাইজ কিছু কিছুটা রিডিউস করলাম এখন এটা ছাব্বিশ মিটার হিউজ আমি এটাকে আরও একবার স্কেল ডাউন করব পয়েন্ট টু ফাইভ ওকে এবার একটা কিউব সিলেক্ট ক্রিয়েট করে দেখি এটার সাইজ মোটামুটি কিছুটা এসেছে ওকে আর একটু ছোটো করি পয়েন্ট এইটা আপনি আপনার ইচ্ছা মতো স্কেল ডাউন করে নেবেন এবার আবারও সবগুলোকে সিলেক্ট করে অ্যাপ্লাই অল ট্রান্সফর্ম সবগুলো ট্রান্সফর্ম রোটেশন পজিশন স্কেল অ্যাপ্লাই করে দিলাম তো এখানে এই বডির ক্ষেত্রে তো ঠিক আছে কিন্তু এই চাকার ক্ষেত্রে যে সমস্যা সেটা হচ্ছ
প্রত্যেকটা চাকাকে প্রথমে আলাদা আলাদা করতে হবে এজন্য একটা সিলেক্ট করে এডিট মোডে যাব এরপর সবগুলো ফেস সিলেক্ট করে আমি প্রথমত এগুলোকে মার্চ করে নেছি কারণ এখানে অনেকগুলো ভার্টিস ওভারল্যাপ হয়ে আছে বাই ডিসটেন্স এটাকে মার্চ করলাম এম এ ক্লিক করে এখানে দেখতে পাচ্ছেন রিমুভ এইট ওয়ান টু ভার্টিসেস অনেকগুলো ভার্টিস রিমুভ হয়ে গেছে এরপর যেটা করব আপনি এটা এই স্টেপটা অপশনাল চাইলে বাদ দিতে পারেন অর্থাৎ মার্চ করার অপশনটা এরপর যেটা করব আমরা টপ ভিউতে যাব টপ ভিউতে গিয়ে এখানে এক্স রে ভিউ অন করে এই সবগুলো একটা চাকার যতগুলো ভার্টেস রয়েছে সবগুলোকে সিলেক্ট করব পিতে ক্লিক করব বাই সিলেকশন এগুলোকে আলাদা করে দেব এখন দেখতে পাচ্ছেন এটা একটা আলাদা অবজেক্ট এবং এই তিনটা চাকা আলাদা অবজেক্ট সো এইভাবে করে আমাদেরকে প্রত্যেকটা চাকায় আলাদা করতে হবে আমি এটাকেও সিলেক্ট করলাম আলাদা করলাম এটাকেও সিলেক্ট করলাম আলাদা করলাম এই হচ্ছে মোটামুটি এগুলো আলাদা হয়ে গেল আলাদা হওয়ার সত্ত্বে একটা ছোট্ট সমস্যা সেটা হচ্ছে এটার যে পিবট পয়েন্ট আমি যদি এটাকে রোটেট করি উপস আমি যদি এটাকে রোটেট করি তাহলে দেখতে পাবেন যেটার যে পিবট পয়েন্ট সেটা হচ্ছে আমাদের সিনের সেন্টারে রয়েছে কিন্তু আমরা চাচ্ছি এটা এই মেস যে মেস রয়েছে সেটার সেন্টারে থাকুক রাইট এখানে থাকবে পিবট পয়েন্ট এই জন্য যেটা করব এই সবগুলোকে চাকা সবগুলো চাকাকে আলাদা আলাদা সিলেক্ট করব এরপর অবজেক্টে যাব সেট অরিজিনে যাব অরিজিন টু সেন্টার অফ মাস বা সারফেস এটা সিলেক্ট করব ফলে যেটা হবে প্রত্যেকটা চাকার যে অরিজিন সেটা এটার সেন্টার পজিশনে চলে আসবে এই হয়ে গেল মোটামুটি হুইলের সেট এবার আমাদের যে কালেকশন রয়েছে সেটার নাম করে দিলাম কার ওকে এই সবগুলো মেশ সিলেক্ট করে কার কালেকশনের ভিতরে নিয়ে গেলাম এই হচ্ছে মোটামুটি আমাদের গাড়ি এখন আমরা একটা অ্যাডন ইউজ করবো আমাদের এই গাড়িটাকে সহজে এনিমেশন করার জন্য সেই অ্যাডনটার নাম হচ্ছে রিগে কার অ্যাডন আমি এটার লিঙ্ক দিয়ে দেব ইনশাল্লাহ ডিসক্রিপশনে এখান থেকে জাস্ট রিগে কার ডট জিপ এটা ক্লিক করবেন ক্লিক করার পর একদম নিচে থেকে রিগে কার ভার্সন সিক্স বা যেই ভার্সন লেটেস্ট ভার্সন রয়েছে সেটার জিপ ফাইলটা ডাউনলোড করবেন তো অ্যাডন আপনারা অবশ্যই ইনস্টল করতে পারেন তাও আমি একটু দেখে দিচ্ছি এর এডিটে যাবেন প্রেফারেন্সে যাবেন এরপরে এখান থেকে অ্যাডনে ইনস্টলে যাবেন যেই ফোল্ডারে আপনি অ্যাডনটা ডাউনলোড করেছেন সেটা জিপ করা থাকবে আনজিপ করবেন ফলে এরকম একটা ফোল্ডার পাবেন জাস্ট রুট ফোল্ডার যেটা সেই ফোল্ডারটা সিলেক্ট করে এখানে ইনস্টল অ্যাডনে ক্লিক করবেন তাহলে আপনি তাহলে অ্যাডনটা ইউজ ইনস্টল হয়ে যাবে এরপর এখানে দেখতে পাবেন যে রিগে কার জেনেরিক কার রিগ এই অ্যাডনটা রয়েছে তো এটা সিম্পলি এনাবল করে দেবেন ওকে এই অ্যাডনটা ঠিকঠাকভাবে কাজ করার জন্য আমাদের আরও একটা কাজ করতে হবে সেটা হচ্ছে আমাদের এই প্রত্যেকটা মেশকে সঠিকভাবে নামকরণ করতে হবে এখানে সঠিকভাবে বলতে আমি মূলত বোঝাতে চাচ্ছি যে অ্যাডনটা যেই প্রোগ্রামে বা যেই সিস্টেমে বানানো হয়েছে তার ডিমান্ড অনুসারে আপনাকে এটা নামকরণ করতে হবে তো আমি এটার নামকরণ করেছিলাম আগের ফাইল থেকে একটু দেখাচ্ছি আমাদের যে বডি সেটার নাম ছোটো হাতের বডি এটাই ছিল এরপর হুইলের একটা নাম ছিল হুইল ডট বিকে ডট এল এভাবে করে আলাদা করা প্রত্যেকটা হুইল সো আমি এই অনুসারে এই নামকরণটা করব আমি এই নামকরণটা দিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করব ডিসক্রিপশনে আপনার ইনশাল্লাহ সেখান থেকে এটা দেখে নেবেন তো সিম্পলি প্রথমে বডিটা সিলেক্ট করি এটার নাম করলাম বডি এরপর আমাদের সামনের বাম দিকে যে চাকা রয়েছে সেটার নাম হবে হুইল ডট এফ টি ডট এল তো সেটার নামকরণ এইভাবে করলাম হুইল ডট এফ টি ডট এল এবার সামনের দিকে ডান দিকে যে চাকাটা রয়েছে সেটার নাম হবে হুইল ডট এফ টি ডট আর অর্থাৎ এল দিয়ে লেফট বোঝাচ্ছে আর দিয়ে রাইট বোঝাচ্ছে একইভাবে আমরা পিছনের হুইলের নামকরণ করব পিছনের হুইল বাম দিকেরটা সিলেক্ট করলাম সিলেক্ট করে এটার নামকরণ করলাম হুইল ডট বি কে ডট এল লেফট সাইডের জন্য এবং রাইট সাইডের জন্য উপস এবং রাইট সাইডের জন্য হবে হুইল ডট বি কে ডট আর এ হয়ে গেল মোটামুটি আমাদের নামকরণ এবার যেটা করব এই সবগুলো মেশ বা সবগুলো অবজেক্ট সিলেক্ট করব সিলেক্ট করে শিফট এতে যাব এরপর আরমাচার এখান থেকে কার ডিফরমেশন রিক এটা সিলেক্ট করব সো এখানে দেখতে পাচ্ছেন আমরা যদি এক্সট্রে ভিউতে যাই তাহলে আমাদের বডির জন্য একটা বোন দেখতে পাবেন এবং চারটা চাকার জন্য আরও চারটা ছোট ছোট বোন এখানে দেখা যাবে এরপর এই রিগটা সিলেক্ট করে এখানে রিগের কার্ড এই অপশনে যাব এখান থেকে জেনারেটে ক্লিক করব ফলে যেটা হবে আমাদের এই গাড়ির জন্য অটোমেটিক একটা রিগ আমাদের যে কন্ট্রোলগুলোর প্রয়োজন সেগুলো সহ এখানে একটা রিগ কিন্তু ক্রিয়েট হয়ে যাবে এখন সিম্পলি পোস্ট মুডে গিয়ে আপনি যদি এটা মুভ করেন বা এখানে প্রত্যেকটা আলাদা আলাদা আলাদাভাবে মুভ করেন তাহলে দেখতে পাবেন আপনার গাড়িটা খুব চমৎকারভাবে মুভ করছে এটা হচ্ছে হুইলে রোটেশনের জন্য আপনি যদি ড্রিফটিং এনিমেশন করতে চান তাহলে এই পিছনের এই রিগটা বা 
বোনটা আপনার সহায়ক হিসেবে কাজ করবে গাড়ির শেকের জন্য এই রিকটা কাজ করবে তো এইভাবে করে আপনি এটা চাইলে ম্যানুয়ালি অ্যানিমেশন করতে পারেন বাট আমরা পরবর্তী যে অ্যানিমেশনটা করবো সেটা ম্যানুয়ালি করবো না অটোমেটিকভাবেই করব এই জন্য যেটা করতে হবে এখানে আমরা আবার অবজেক্ট মোডে ফিরে আসি সিম্পলি শিফটেতে ক্লিক করে একটা কার্ভ ক্রিয়েট করব কার্ভে গিয়ে এখান থেকে পাথ সিলেক্ট করব এবার হচ্ছে এডিট মোডে যাই আমরা আমাদের গাড়ির জন্য একটা রাস্তা বানাবো যেই রাস্তা দিয়ে আমাদের গাড়িটা চলাচল করবে এটা স্পেসিফিক না আপনি আপনার ইচ্ছা মতো করবেন কোনো ব্যাপার না আমি টপ ভিউ থেকে সিম্পলি একটা পাথ ক্রিয়েট করলাম এখন যেটা করব আমাদের গাড়িটা সিলেক্ট করব সিলেক্ট করে এই পাথে আমাদের গাড়ির সাথে একটা কনস্টেন্ট অ্যাড করব সেটা হচ্ছে ফলো পাথ কনস্টেন্ট এখান থেকে টার্গেট হিসেবে সেট করে দেবো আমাদের এই পাথটা সিলেক্ট করার সাথে সাথে দেখতে পাবো যে এটা এটা শুরুতে চলে গেছে এখান থেকে ফিক্স পজিশন করে দিব যেন এটা ফ্যাক্টর যখন জিরো থাকে তখন গাড়িটা একদম এই প্রান্তে থাকে এবং ফ্যাক্টর যখন ওয়ান হবে তখন গাড়িটা একদম শেষ প্রান্তে চলে যাবে এখান থেকে দেখাচ্ছি যে সিম্পলি ওয়ান করলে এটা শেষ প্রান্তে চলে যাচ্ছে জিরো করলে এটা প্রথম প্রান্তে বা শুরুতে চলে আসবে একই সাথে গাড়ি যেন এটা রোটেশনটা ফলো করে সেটার জন্য আমরা যেটা করব ফলো কার্ভ করে দিব তো ফলো কার্ভ করার পর যদি এরকম প্রবলেম হয় যে গাড়িটা ঠিক উল্টো দিকে তাকিয়ে আছে তাহলে আপনারা যেটা করতে পারেন এখানে ফলো এক্সিস ওয়াইয়ের পরিবর্তে নেগেটিভ ওয়াই করে দিতে পারেন তাহলে গাড়িটা রিভার্স অ্যাঙ্গেলে এখানে তাকাবে এই হয়ে গেল মোটামুটি আমাদের ফলো পাথ এবার ফলো পাথটাকে আমরা অ্যানিমেশন করি সিম্পলি আমাদের কি ফ্রেম ওয়ানে গিয়ে আমরা ফলো পাথের উপর আইতে ক্লিক করব এটা অফসেট ফ্যাক্টর জিরোতে রেখে এবং এরপর যাব একদম শেষ ফ্রেমে দুশো পঞ্চাশ নাম্বার ফ্রেমে এবং এটা অফসেট করে দেবো ওয়ান এবং আইতে ক্লিক করব এখন যদি আমরা অ্যানিমেশন টাইমলাইন থেকে প্লে করি স্পেসে ক্লিক করে তাহলে দেখতে পাবো আমাদের গাড়িটা অ্যানিমেট হচ্ছে অর্থাৎ সেখান থেকে শুরু হচ্ছে একদম শুরুর বৃন্দু থেকে এবং শেষ পর্যন্ত চলে আসছে বাট এটা এখানে একটু আস্তে আস্তে শুরু হবে এবং এখানে একটু ধীরে ধীরে শেষ হবে এই জন্য আমরা যেটা করব টিতে ক্লিক করে এখানে আমাদের ইন্টারপোলেশন মোড করে দেবো লিনিয়ার যেন গাড়িটা একটা কনস্ট্যান্ট স্পিডে পুরো পথটা পাড়ি দেয় ওকে আপনার চাইলে পথ আরও বড় করতে পারেন ফলে এটার স্পিড আরও বাড়বে যাই হোক এই হয়ে গেল মোটামুটি আমাদের গাড়ির অ্যানিমেশন এরপর আমরা যেটা করব আমাদের ক্যামেরার জন্য একটা পাথ ক্রিয়েট করব এই জন্য আমি এই পাথটাকে ডুপ্লিকেট করছি ডুপ্লিকেট করে এটাকে কিছুটা উপরের দিকে প্রথমে কিছুটা ডান দিকে আনলাম এরপর কিছুটা উপরের দিকে করে দিলাম এটা হচ্ছে আমাদের ক্যামেরার জন্য পাথ এবার হচ্ছে শিফটেতে ক্লিক করে আমরা একটা ক্যামেরা ক্রিয়েট করব শিফটে ক্যামেরা ক্যামেরা রোটেশন লোকেশন সব কিছু ক্লিয়ার করে দিলাম এই হচ্ছে মোটামুটি আমাদের ক্যামেরা এখানে অ্যাড কনস্টেন্টে যাব ক্যামেরা সিলেক্ট করে এটার জন্য আমরা আমাদের এই পাথটাকে সেকেন্ড যে পাথটা সেটাকে অ্যাসাইন করব ফলো পাথ করার জন্য তো এখান থেকে ফলো পাথ কনস্টেন্ট আমরা টার্গেট থেকে চুজ করে দিব সেকেন্ড যে পাথটা ক্রিয়েট করেছি সেটা জাস্ট খেয়াল রাখবেন এখানে নামকরণটা প্রথম পাথটা হচ্ছে গাড়ির অ্যানিমেশনের জন্য এবং সেকেন্ড যে পাথটা ক্রিয়েট করেছি সেটা ডুপ্লিকেট করে সেটা হচ্ছে ক্যামেরা অ্যানিমেশনের জন্য ওকে ক্যামেরা এখন অ্যানিমেট করার জন্য আগের প্রসেস এখানে ফিক্সড পজিশন এরপর কি ফ্রেম ওয়ানে থেকে অফসেট ফ্যাক্টর জিরো রেখে কি ফ্রেম ইনসার্ট করব এবং দুশো পঞ্চাশ নাম্বার ফ্রেমে যাব এরপর অফসেট ফ্যাক্টর ওয়ান করে এটা ইনসার্ট করে দেব তো এই হয়ে গেল মোটামুটি আমাদের ক্যামেরা অ্যানিমেশন কিন্তু সমস্যা হচ্ছে ক্যামেরাটা অন্যদিকে তাকিয়ে আছে অর্থাৎ গাড়ির দিকে তাকিয়ে নেই এই জন্য যেটা করতে হবে ওকে শিফটেতে ক্লিক করে আমরা একটা এমটি অবজেক্ট ক্রিয়েট করব এমটি প্লেইন এক্সিস বা যে কোনো কিছু এমটি হলেই হলো আমরা প্রথম ফ্রেমে গেলাম এবার আমাদের যে এমটি ফ্রেম এমটি অবজেক্টটা রয়েছে সেটাকে নিয়ে যাব গাড়ির যেই অংশে চাচ্ছি যে ক্যামেরাটা তাকিয়ে থাকুক সেই অংশে ফর এক্সাম্পল আমি চাই গাড়ির সামনের অংশের এই জায়গাটাতে ক্যামেরা সবসময় তাকিয়ে থাকবে সো আমি এখানে এই এমটি অবজেক্টটা নিয়ে গেলাম নিয়ে যাওয়ার পর এটাকে প্যারেন্ট করব গাড়ির সাথে যেন গাড়ি যখনই মুভ হবে এর সাথে এটাও মুভ হয় তো এমটি অবজেক্ট সিলেক্ট করে তারপর গাড়িটা সিলেক্ট করে কন্ট্রোল পিতে ক্লিক করে অবজেক্ট কিপ ট্রান্সফর্মে কিপ ক্লিক করব এরপর ক্যামেরাটা সিলেক্ট করব ক্যামেরাতে এখানে আরেকটা নতুন কনস্টেন্ট অ্যাড করবো সেটা হচ্ছে ট্র্যাক টু কনস্টেন্ট ট্র্যাক টু কনস্টেন্ট হচ্ছে একটা অবজেক্ট আরেকটা অবজেক্টের দিকে তাকিয়ে থাকার জন্য যে কনস্টেন্ট আমরা ইউজ করি এখান থেকে টার্গেট হিসাবে সেট করে দেবো আমরা নতুন যে এমটি অবজেক্টটা ক্রিয়েট করেছিলাম সেটা ফলে দেখতে পাবো আমাদের ক্যামেরা স্ট্রেইট গাড়ির সেই বিন্দুটার দিকে বা এমটি অবজেক্টের দিকেই তাকিয়ে আছে 
এখন আমরা ক্যামেরার ভিতরে যাই কন্ট্রোল আল্টের কিউতে ক্লিক করে আমি একটু এখান থেকে ক্যামেরার ভিতরে আপনাকে আলাদাভাবে দেখাই এখন দেখতে পাচ্ছেন আমি যদি অ্যানিমেশনটা প্লে করি তার আন্দর ক্যামেরাও মুভ হচ্ছে সাথে গাড়িটাও মুভ হচ্ছে এবং গাড়ি এবং ক্যামেরাটা সব সময় গাড়ির যে সামনের অংশ বা এমটি পয়েন্ট সেটার দিকে কিন্তু তাকিয়ে আছে ওকে এই হচ্ছে মোটামুটি আমাদের অ্যানিমেশন বাট এই অ্যানিমেশনটা অনেক বেশি ফ্ল্যাট অর্থাৎ ক্যামেরা একটু যে নয়েসটা হয় আমি যদি রিয়েল ওয়ার্ল্ডে যদি এই ভিডিওটা দেখাই রিয়েল ওয়ার্ল্ডে যদি কোনো গাড়ির দিকে আপনি ক্যামেরা ধরে রাখেন আরেকটা গাড়ি থেকে বা ড্রোন থেকে সেটা কিন্তু একটু হলো ফ্ল্যাকচুয়েট করবে একটু ডানে বামে উপরে নিচে ফ্ল্যাকচুয়েট করবে বাট আমাদের এই অ্যানিমেশনে যেটা আছে সেটা কিন্তু গাড়িটাও একদম ফ্ল্যাট ক্যামেরাটাও একদম ফ্ল্যাট সো আমরা এটাকে পরিবর্তন করব পরিবর্তন করার আগে যেটা করব সেটা হচ্ছে আমরা এখানে ওকে একটু রাস্তা ক্রিয়েট করে নিই যেন আমাদের দেখতে এবং বুঝতে সহজ হয় এই জন্য শিফটে থেকে ক্লিক করে আমরা একটা প্লেন ক্রিয়েট করব সিম্পলি প্লেন ক্রিয়েট করে এখানে এটাকে স্কেল করব কিছুটা বড় মোটামুটি আমাদের গাড়িটা যেহেতু এতটুকু তো রাস্তাটা এর থেকে তো কিছুটা বড় হওয়া উচিত সেই অনুপাতে আমরা এটাকে স্কেল আপ করব আমি এখানে ওপস আমি এটাকে মোটামুটি পাঁচ ইউনিট বড় করছি বা আরও কিছু বেশি এরপর ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ এতটুকু বড় করলাম এরপর এটা পজিশন চেঞ্জ করার প্রয়োজন নেই এটা সেন্টার পজিশনেই থাকুক আমরা এটার সাথে আবারও মডিফায়ার অ্যাড করব প্রথমত অ্যাড মডিফায়ারে যাব এখানে মডিফায়ারে যাব অ্যাড মডিফায়ারে যাব এখান থেকে অ্যাডে মডিফায়ারে ক্লিক করব যেন এটা এক্স এক্সেসে আমরা এটা মাল্টিপল টাইম কপি করতে পারি অ্যাডে মডিফায়ারের পর এখান থেকে যাব হচ্ছে কার্প মডিফায়ার ডিফর্মের জন্য কার্প মডিফায়ার সিলেক্ট করে এখানে কার্প অবজেক্ট হিসাবে আমাদের গাড়ির যেই পাথ আমরা ক্রিয়েট করেছি সেটা সিলেক্ট করে দেবো ফলে দেখতে পাবো ইমিডিয়েটলি আমাদের যেই নতুন প্লেন আমরা ক্রিয়েট করেছি সেটা রাস্তার মতো এই পাথ দিয়ে এঁকে বেঁকে যাবে সো অ্যারে মডিফায়ার থেকে এটাকে আমি কিছুটা বাড়িয়ে দিচ্ছি যেন এটা গাড়ি যতটুকু যাবে তার থেকে বেশি এরিয়া কাভার করে এবং এই অংশে এটা যেন আরেকটু পিছনের দিকে আসে সেজন্য যেটা করব এটা সিলেক্ট করে শুধুমাত্র এক্স এক্সিস এটাকে মুভ করব যদিও আপনি এটা এখান থেকে দেখলে মনে হবে যেটা মনে হয় ওয়াই এক্সিসে কিছুটা এক্স এক্সিস কিন্তু না আপনাকে এই পিভট পয়েন্ট থেকে চিন্তা করতে হবে যে পিভট পয়েন্ট থেকে কিছুটা এদিকে নেবেন ফলে আমাদের এই পাথ থেকে এটা কিছুটা পিছন দিকে যাবে এই জন্য এক্স এক্সিসের নেগেটিভ দিকে এটাকে কিছুটা মুভ করলাম এবং আমাদের অ্যারে কাউন্ট কিছুটা বাড়িয়ে দিলাম ওকে এবার এখানে কিছু কয়েকটা বিষয়ের দিকে একটু লক্ষ্য করি এখানে দেখতে পাচ্ছেন এটা যে কার্প তো হয়ে যায় কিন্তু এখানে এটা বেশ খুব বেশি শার্প এটা স্মুথ না এখানে স্মুথ হওয়ার কথা আরও স্মুথ করার জন্য আমরা যেটা করব এডিট মুড়ে যাব এডিট মুড়ে যাওয়ার পরে এখানে সাব ডিভিশন বাড়িয়ে দিব সো সিম্পলি আমি এটা লুপ কার্ড তৈরি করলাম এইভাবে কয়েকটা এবং এইভাবে কয়েকটা এটাকে স্কোয়ার রাখার চেষ্টা করছি এখন দেখতে পাবেন যে আমাদের যে কার্প সেটা বেশ স্মুথ হয়েছে সো রাস্তাও ক্রিয়েট হয়ে গেল রাস্তা ক্রিয়েট হওয়ার পর আমরা ক্যামেরাকে এখন কিছুটা অ্যাডজাস্ট করার চেষ্টা করব সেটা হচ্ছে শুরুতে চাব ক্যামেরাটা যেন একটু সামনের দিক থেকে তাকায় তো এই জন্য আমাদের যে সেকেন্ড ক্যামেরা পাত আছে সেটা সিলেক্ট করে এটাকে কিছুটা সামনের দিকে নিয়ে আসবো আর এডিট মোডে গিয়ে আমাদের ক্যামেরা যে কার্ভ সেটাকে মেনুয়ালি কিছুটা পরিবর্তন করে দিব এবং অ্যানিমেশনটা প্লে করে দেখি যে আসলে ঠিক আছে কিনা আমরা যেটা চাচ্ছি সেটা পাচ্ছি কিনা ওকে এই পাতটা আপনারা আপনাদের ইচ্ছে মতো মডিফাই করবেন আসলে আমি বারবার এটাকে প্লে করছি এবং চেক করছি যে আমরা যে রেজাল্টটা চাচ্ছি সেই অনুসারে এটা রেজাল্টটা দিচ্ছে কিনা এই হচ্ছে মোটামুটি আমার অ্যানিমেশন আপাতত আপনারা চাইলে আরও সময় নিয়ে এটাকে অ্যাডজাস্ট করতে পারেন তো একটা বিষয় যেটা ঠিক করতে হবে সেটা হচ্ছে ক্যামেরা সিলেক্ট করে ক্যামেরায় যে অ্যানিমেশন রয়েছে টিতে ক্লিক করে এটার ইন্টারপোলেপশন মুড অবশ্যই লিনিয়ার করে নেবেন তাহলে সহজ হবে নয়তো অ্যানিমেশন অ্যাডজাস্ট করা বেশ মুশকিল বা কষ্টসাধ্য যাই হোক এই হচ্ছে মোটামুটি আমাদের ক্যামেরা অ্যানিমেশন এবার আমরা যেটা করব সেটা হচ্ছে আমাদের এই রাস্তা যেটা রয়েছে সেটা অনেক বেশি ফ্ল্যাট বা স্মুথ একেবারে সমান তো আমি এটাকে বিভিন্ন জায়গায় কিছুটা উঁচু নিচু করতে চাই যেন আমাদের যে চাকার সাসপেনশন রয়েছে সেটা যে ঠিকঠাকভাবে কাজ করছে সেটা আমরা দেখাতে পারি এই জন্য আমরা এই অবজেক্টটা সিলেক্ট করব সিলেক্ট করে এখানে একটা নতুন মডিফায়ার অ্যাড করব সেটা হচ্ছে ডিসপ্লেস মডিফায়ার 
তো ডিসপ্লেস মডিফায়ার যে কাজটা করে সেটা হচ্ছে কোনো একটা অবজেক্টকে একটা টেক্সচারের ভিত্তিতে উঁচু নিচু করতে পারে বা ভার্টেক্সগুলোকে এটার জন্য নিউতে ক্লিক করে নতুন একটা টেক্সচার ক্রিয়েট করব এটার নাম দিলাম রোড নয়েস এখান থেকে সেটিংয়ে যাব টেক্সচার সেটিংয়ে এটা যেন সিনের মধ্যে আমরা দেখতে পারি এই জন্য প্রথমত টাইপ এটা টাইপ করে দেব ক্লাউড ক্লাউড করার পরেই দেখতে পাবেন আমাদের এই যে মেশ রয়েছে সেটা বেশ উঁচু নিচু হওয়া শুরু হয়েছে সো এখন আপনি আপনার পছন্দ মতো এই ক্লাউডকে পরিবর্তন করতে পারেন তার আগে আমাকে আমরা আরও কয়েকটা কাজ করব সেটা হচ্ছে এটার স্ট্রেংথ এত প্রয়োজন নেই স্ট্রেংথ কিছুটা কমিয়ে দিব আর এখানে একটা নতুন মডিফায়ার অ্যাড করব সেটা হচ্ছে সাব ডিভিশন সার্ফেস সাব ডিভিশন সার্ফেস এই জন্য অ্যাড করলাম যেন আমরা ডিসপ্লেস করার পরে আমাদের এই মেশগুলো স্মুথ থাকে বাট একটা ছোট সমস্যা সাব ডিভিশন অ্যাড করার পরে এখানে দেখতে পাবেন যেহেতু আমরা অ্যারে মডিফায়ার অ্যাড করেছি এই জন্য প্রত্যেকটা জয়েন্টে এটা স্মুথ হয়ে যায় এই জন্য যেটা করব অ্যারে মডিফায়ারে যাব এখান থেকে মার্চ অপশনটা অন করে দেব যেন এটা শেষ বিন্দু দুটো মার্চ হয়ে যায় ফলে এটা সাব ডিভিশনে আর প্রবলেম হবে না এবং এডিট মোডে গিয়ে আপনারা চাইলে এটার মেশ কিছুটা বাড়িয়ে দিতে পারেন সবগুলোকে সিলেক্ট করে আরেকবার সাব ডিভেট করে দিতে পারেন যেন আপনারা বেটার কোয়ালিটি পান এরকম যাই হোক আমি আরও একবার টেক্সচার সেটিংয়ে যাচ্ছি এটা টেক্সচার সাইজ আর একটু বড় করে দিই যেন একটু ইরেগুলার থাকে এই হচ্ছে মোটামুটি আমাদের রাস্তা উঁচু নিচু তো আমি এটার ডেন্সিটি একটু কমিয়ে দিব ডিসপ্লেসে যাবো এটার স্ট্রেংথ কিছুটা কমিয়ে দিব পয়েন্ট টু অথবা আরও কিছু কম পয়েন্ট ওকে পয়েন্ট থ্রি জাস্ট এটা ভ্যালু চেঞ্জ করে দেখছি কী অবস্থা এটা হচ্ছে মোটামুটি আমাদের রাস্তাটা কিছুটা উঁচু নিচু হলো আমরা সাসপেনশনটা মোটামুটি বুঝতে পারবো আর রাস্তার জন্য আমাদের একটা টেক্সচার প্রয়োজন হবে এখন আমরা সেই টেক্সচারটা অ্যাড করব এই টেক্সচারের জন্য আমরা মূলত টেক্সচার হেভেনের এই টেক্সচার ইউজ করেছি আমি এটার লিঙ্ক ডিসক্রিপশনে দিয়ে দিব তো এই জন্য আমরা এই রাস্তাটা সিলেক্ট করে এটাতে টেক্সচার অ্যাড করার জন্য নিউতে যাব নতুন একটা ম্যাটেরিয়াল অ্যাড করব সেটার নাম দিলাম রোড এবার শেডিং প্যানেলে যাব শেডিং প্যানেলে গিয়ে আমাদের যে প্রিন্সিপাল বিএসডিএফ এই নোটটা সিলেক্ট করব সিলেক্ট করে কন্ট্রোল শিফ্ট টিতে ক্লিক করব এটা হচ্ছে নোট র্যাঙ্গুলারের একটা সিস্টেম বা অ্যাডনের একটা শর্টকাট যদি এটা আপনার এনাবল করা না থাকে তাহলে প্রিফারেন্সে গিয়ে অ্যাডনে গিয়ে এখানে সার্চ করবেন নোট র্যাঙ্গুলার এটা অবশ্যই এনাবল করে নেবেন এটা করলে যেটা হয় আমাদের প্রিন্সিপাল বিএসডিএফ এর যেই টেক্সচারগুলো আলাদা আলাদাভাবে একটা একটা করে অ্যাসাইন করতে হয় আর আমরা এই শর্টকাটের মাধ্যমে একসাথে সেটা অ্যাসাইন করতে পারি তো সিম্পলি এই সবগুলো টেক্সচার ডাউনলোড করবেন তারপর সেটাকে এক্সট্রাক্ট করবেন এবার প্রিন্সিপাল বিএসডিএফ সিলেক্ট করে কন্ট্রোল শিফ্ট টিতে ক্লিক করবেন এরপর টেক্সচারে যাবেন আপনার যেই টেক্সচারগুলো সব আপনি ডাউনলোড করেছেন এখানে প্রায় ছয়টা আলাদা আলাদা রকম টেক্সচার রয়েছে সবগুলো সিলেক্ট করে প্রিন্সিপাল টেক্সচার সেট আপে ক্লিক করবেন ফলে এখানে দেখতে পাবেন সবগুলো টেক্সচার একসাথে করে এখানে অ্যাসাইন হয়ে গেছে আপনাকে নতুন করে নর্মাল ম্যাপ বা এগুলো আলাদা আলাদাভাবে বসাতে হয়নি এটা অটোমেটিক নিয়ে নিয়েছে এবং আমাদের এখানে আমরা এই টেক্সচারটা অলরেডি দেখতে পাচ্ছি আবার লেয়ার প্যানেলে চলে যাই আমার এটা টেক্সচার অ্যাড করা হয়ে গেছে এখন একটা ছোট্ট কাজ বাকি সেটা হচ্ছে আমাদের গাড়ির যেই সাসপেনশন সেটা ক্যালকুলেট করা এটা আমরা মেনুয়ালি করব না অটোমেটিক করে করব এই জন্য আমরা যেই রিক কার রয়েছে সেটা সিলেক্ট করব এখানে রিক কারে যাব এরপর ব্রেক কার স্টিয়ারিং এটাতে ক্লিক করব ফলে যেটা হবে আমাদের গাড়ির যে স্টিয়ারিং সেটা অটোমেটিক ক্যালকুলেশন হবে এরপর গ্রাউন্ড সেন্সরে যাব এখান থেকে এক্সেল না বরং হুইল গ্রাউন্ড সেন্সর এফ টি এল যেটা রয়েছে সেটা টার্গেট হিসাবে এখানে গ্রাউন্ড জাস্ট সিম্পলি আই ড্রপারে ক্লিক করে আমরা আমাদের রাস্তাটা বারবার সিলেক্ট করে দিব প্রথমত ফ্রন্ট হুইলের জন্য এরপর ফ্রন্ট রাইট হুইলের জন্য এরপর একটু নিচে যাব পিছনে যে হুইল রয়েছে সেটার জন্য এই গ্রাউন্ড প্লেন সিলেক্ট করে দিব এবং পিছনের বাম দিকে ডান দিকে দুই চাকার জন্য এই গ্রাউন্ড প্লেন সিলেক্ট করে দেবো ফলে যেটা হবে এখন এটার সাসপেনশন অটোমেটিক আমাদের গ্রাউন্ডটা ডিটেক্ট করবে তো এটা করার জন্য এখান থেকে ব্রেক আবারও ব্রেক কার স্টিয়ারিং ব্রেক করলাম অর্থাৎ গাড়ির স্টিয়ারিং অ্যানিমেশন ব্রেক করলাম এবার ব্রেক হুইল রোটেশন এটাও ব্রেক করলাম এখন যদি আমরা একটু ক্যামেরা ভিউ থেকে দেখি আমাদের অ্যানিমেশন যেহেতু সেট করা রয়েছে যদি দেখি তাহলে দেখতে পাবো আমাদের যেই চাকা সেটা কিন্তু অটোমেটিকভাবে আমাদের গ্রাউন্ডটা ডিটেক্ট করছে নাইস অনেক ক্ষেত্রে বা আমার ক্ষেত্রে একটা ছোট প্রবলেম হয়েছিল সেটা হচ্ছে আমাদের যে হুইলটা রয়েছে সেটা 
রোটেশন হচ্ছিল না আই ডোন্ট নো ওয়াই সো আমি এটাকে অটোমেটিক একটা রোটেশন দেব এটার একটা ছোট টিপস আপনাদেরকে বলি এই হুইলটা সিলেক্ট করে এখানে রোটেশনে যাবেন আমি এটা অবশ্যই এক্স ওয়াই জেড ইউলার করে দিলাম এবার আমরা যেহেতু এটাকে এক্স এক্সতে রোটেট করতে চাই এবং সম্পূর্ণ এনিমেশন জুড়ে এটা রোটেট হবে এই জন্য রোটেশনে গিয়ে এখানে লিখবেন হ্যাশ এরপর ফ্রেম এটা হচ্ছে মূলত প্রত্যেক ফ্রেম নাম্বারের একটা কাউন্ট যেটা অটোমেটিক এখানে ডিটেক্ট করবে এরপর এটা ডিভাইড বাই সিম্পলি কত টেন এর ফলে যেটা হবে ধরেন আপনি এক নাম্বার ফ্রেমে রয়েছেন সো এটা রোটেট হবে তিনশো ষাট ডিগ্রি এখন কিন্তু এটা অটোমেটিক রোটেশন হবে দেখতে পাচ্ছেন প্রত্যেক ফ্রেমে যেটা অটোমেটিক রোটেশন হচ্ছে সো এখানে কি ফ্রেম ইউজ করা ছাড়া এনিমেশন করার এটা একটা শর্টকাট আপনি যদি এটার স্পিড বাড়াতে চান তাহলে সিম্পলি এটা ফ্রেমকে মাল্টিপ্লাই করবেন এটাকে আমি দুই দিয়ে ভাগ করছি যদি আরও বেশি চান তাহলে এটাকে ধরেন আপনি দশ দিয়ে মাল্টিপ্লাই করে দিলেন ফ্রেমকে যেভাবে খুশি আপনি এটা ম্যাথমেটিক্স এখানে অ্যাপ্লাই করতে পারবেন পিছনের হুইলটাও সিলেক্ট করলাম এখানে এক্স ওয়াই জেড ইউলারে যাই এক্সে যাব এখানে হ্যাশ ফ্রেম লিখব ইন্টু ওকে এটা ডিভাইডেড বাই টু করে দিলাম সো এখন এটা দেখতে পাবেন আলহামদুলিল্লাহ আমাকে আরও একবার শুরু করতে হলো সো সর্বশেষ ফাইলটা ক্র্যাশ করেছিল এবং আমি সেটাকে সেভ করিনি যখন এনিমেশন সেট করতে গিয়েছিলাম তখন তা আমি এখন যেটা করেছি যে আমার কমপ্লিটেড ফাইল থেকে শুধুমাত্র যতটুকু অংশ টিউটোরিয়াল এই পর্যন্ত কাজ হয়েছে বা দেখানো হয়েছে ততটুকুকে কপি করে এখানে এনেছি সো দেখতে পাচ্ছেন এখানে আমারই কিছুই নেই ক্যামেরা এনিমেশন এবং কার এনিমেশন দেখতে একটু আলাদা লাগতে পারে জাস্ট কার্ভগুলো অ্যাডজাস্টমেন্টের কারণে আর ক্যামেরা অ্যানিমেশনও আগের মতোই ফ্ল্যাট রয়েছে জাস্ট এখানে সাসপেনশন অলরেডি দেখানো হয়েছে সো দেখাচ্ছিলাম হচ্ছে এই হুইল রোটেশন নিয়ে হুইল রোটেশন যেভাবে করবেন অবশ্যই ফাইলটা সেভ করে রাখবেন কারণ যে কোনো মুহূর্তে ক্র্যাশ করতে পারে যাই হোক আমি চাই না আপনার আপনার শখের বা কষ্টের কাজটা হারিয়ে ফেলেন সিম্পলি হ্যাশ ফ্রেম দিয়ে এখানে ডিভাইডেড ফাইভ বা এটাকে মাল্টিপ্লাই যত ইচ্ছা যতটুকু রোটেশন আপনি চান সেই অনুসারে এটাকে ভ্যালোটা বসিয়ে নেবেন এই ছিল মোটামুটি এটা রোটেশন পর্যন্ত এতটুকুই এতটুকু হচ্ছে গাড়ির এনিমেশন এরপর আমাদের এনিমেশন পার্টের একটা জিনিস বাকি সেটা হচ্ছে ক্যামেরা কিছুটা শেক করবে অর্থাৎ একটু ডানে বামে তাকাবে আমরা যদি আমাদের ফাইনাল আউটপুটটা দেখি তাহলে দেখতে পাবো আমাদের ক্যামেরা কখনো ডানে কখনো বামে র্যান্ডমলি তাকাচ্ছে এই জন্য যেটা করবো আমাদের যে ক্যামেরার টার্গেটটা রয়েছে সেটা সিলেক্ট করব সেটা সিলেক্ট করে একদম শূন্যতে বা প্রথম ফ্রেমে যাব ওয়ান ফ্রেম বা জিরো ফ্রেমে যাব গিয়ে আইতে ক্লিক করে এটা রোটেশন বা লোকেশনটা ইনসার্ট করবো আমাদের এই ট্রান্সফর্মের রোটেশন লোকেশনটা ইনসার্ট করবো এবং সর্বশেষ ফ্রেমে যাবো দুশো পঞ্চাশ নম্বর ফ্রেম সেখানে গিয়ে ওটার লোকেশনটা ইনসার্ট করবো সো দুই জায়গাতেই যদি আমি লোকেশন ইনসার্ট করি তাহলে আমি অ্যাকচুয়ালি করলামটা কি যদি সেম লোকেশন হয়ে থাকে সেটা হচ্ছে আমি এখান থেকে অ্যানিমেশন এই ওয়ার্ক স্পেসে যাব আমাদের এখানে সাধারণত ডপ শিট থাকে প্যানেল এরকম থাকে তো ডপ শিটটা চেঞ্জ করে আমরা চলে যাব হচ্ছে গ্রাফ এডিটরে এবার আমাদের যে টার্গেটটা ছিল সেটাকে সিলেক্ট করব সিলেক্ট করে এখানে দেখতে পাবো এক্স লোকেশন ওয়াই লোকেশন এবং জেড লোকেশন আলাদা আলাদাভাবে এগুলোর এনিমেশন কার্ভটা এখানে দেখা যাচ্ছে তা আমি এখান থেকে নর্মালাইজ সিলেক্ট করে নিলাম নর্মালাইজ ফলে সবগুলোকে একসাথে দেখতে সহজ হয় এখান থেকে এক্স লোকেশন এটাকে সিলেক্ট করে যেটা করব এখানে মডিফায়ার রয়েছে যদি না দেখতে পান এনে ক্লিক করবেন তাহলে এটা এক্সপ্যান্ড হবে এই মডিফায়ার রয়েছে এখান থেকে অ্যাড মডিফায়ারে যাব এরপর এখান থেকে সিলেক্ট করব নয়েস এটা যেটা করে এখানে আপনি কার্ভ দেখতে পাবেন রেড কার্ভ উঁচু নিচু কার্ভ এটা যেটা করে র্যান্ডমলি আপনার ভ্যালুটা নয়েজ হিসাবে অ্যাড হয় সো এখন আমাদের এই যে টার্গেটটা রয়েছে এটা র্যান্ডমলি এক্স এক্সেসে মুভ করবে সো জিরোতে গিয়ে ক্যামেরা ভিউতে গিয়ে আমি এটা একটু দেখাই দেখতে পাচ্ছেন ক্যামেরা খুব বেশি শেক করছে তো আপনার যদি এরকম হয় যে কেউ প্যারাশ্যুট থেকে প্যারাশ্যুট আকাশ থেকে জাম্প করেছে প্যারাশ্যুট নিয়ে স্কাই ড্রাইভার যারা রয়েছে বা কোনো একটা বিমান ক্র্যাশ করতেছে তখন আমরা একটু বেশি নয়েজ দিই যেহেতু এটা একটু রিল্যাক্স ইনভারমেন্ট এই জন্য আমাদের নয়েজটাকে কিছুটা অ্যাডজাস্ট করতে হবে এই জন্য নয়েজের স্কেল একটু বাড়িয়ে দিলাম এটা খুব বেশি প্রয়োজন নেই হার্ট বিটের মতো অবস্থা এটা স্ট্রেংথ কিছুটা কমিয়ে দিলাম খুব বেশি কতটুকু শেক আপনি চাচ্ছেন সেটার স্পিড কতটুকু হবে ওকে এটা আরও বাড়াই স্কেল আরও বাড়াচ্ছি আমি এখন এটা কতটা চাচ্ছেন সেটা অ্যাকচুয়ালি আপনার পছন্দের উপর ডিপেন্ড করে গাড়ি যদি খুব বেশি দ্রুত ঘুরে মানে দ্রুত স্পিডে যায় তাহলে এটা বেশি দিবেন যদি একটু রিল্যাক্স মুডে যায় তাহলে এটা একটু কম দিবেন ওকে এটা গেল এক্সের নয়েস 
এবং Z লোকেশনের জন্য একই ভাবে আমরা এড মডিফায়ারে গিয়ে নয়েস এড করব এটারও স্কেল বাড়িয়ে দিব যেন এটা তুলনামূলকভাবে একটু কম হয় এবং স্ট্রেন্থ কমিয়ে দিব এই হচ্ছে মোটামুটি আমাদের নয়েস এখন যদি আপনি আপনার অ্যানিমেশনটা দেখেন তাহলে দেখবেন আপনার ক্যামেরাটা কিন্তু একটু ডানে বামে তাকাচ্ছে সো এটা দেখতে একটু রিয়েলিস্টিক মনে হচ্ছে এ হয়ে গেল মোটামুটি আমাদের অ্যানিমেশন পার্ট এবার চলে যাব আমরা আমাদের রেন্ডারিং এবং কম্পোজিট পার্টে তো শুরুতেই এখানে লেট ওয়ার্ক স্পেসে গিয়ে আমি এখানে এটাকে একটু রেন্ডার করে নিচ্ছি সো এখন পর্যন্ত এটার অবস্থা দেখতে কিছুটা এরকম খুবই বিদ্যুটে যাই হোক আমাদেরকে যেটা করতে হবে আমি এখান থেকে সাইকেল রেন্ডার ইঞ্জিন এভি থেকে পরিবর্তন করে সাইকেল করে দিচ্ছি এবং এটার সাথে একটা এইচ ডি আর আই অ্যাড করব অবশ্যই সেভ করে নিই তো এইচ ডি আর আই এইচ ডি আর আই হেভেন থেকে আপনি পেয়ে যাবেন সিম্পলি এটাকে ডাউনলোড করবেন আমি এটা ওয়ান কে ফরমেটে ওয়ান কে সাইজে ডাউনলোড করেছি আপনি বেটার রেজলিউশন চাইলে ফোর কে আরও বেটার চাইলে সিক্সটিন কে যত বেটার রেজলিউশন চান তত হাই হায়ার দ্য সাইজ হায়ার দ্য রেজলিউশন সো আমি জাস্ট ওয়ান কে ইউজ করেছি যেহেতু এটা মোশন ব্লার হবে সো ব্যাকগ্রাউন্ড খুব একটা খুব বেশি রেজলিউশন হওয়ার প্রয়োজন নেই তো এটা সেট করার জন্য এখানে ওয়ার্ল্ড প্যানেলে যাব এটা কালারের পরিবর্তে করে দেব ইনভারমেন্ট টেক্সচার এবং এখান থেকে ওপেনে ক্লিক করব এরপর যেই জায়গাতে আপনার ইমেজটা রয়েছে টেক্সচারটা রয়েছে এইচ ডি আর আই সেটা সিলেক্ট করে এখানে ক্লিক করব ওপেন ইমেজ এখন যদি আমরা একটু রেন্ডার ভিউতে যাই টোন ক্র্যাশ তাহলে কিন্তু দেখতে পাবো আমাদের ব্যাকগ্রাউন্ডের যেই স্কাইটা বা এইচ ডি আর আইটা সেটা দেখতে পাবো এখানে ডেপথ অফ ফিল্ড সেট করা রয়েছে আমি একটু দেখাই ডেপথ অফ ফিল্ড কীভাবে সেট করবেন ক্যামেরাতে যাবেন ক্যামেরা সিলেক্ট করে এখানে ক্যামেরা প্রপার্টিসে যাবেন এখানে ডেপথ অফ ফিল্ড রয়েছে এটা এনাবল করে দিলে ডেপথ অফ ফিল্ড সেট হবে এটা আমরা কিছুক্ষণ পরে সেট করতাম যেহেতু এটা আমি কপি করে এনেছি এই জন্য এটা অলরেডি সেট করা ছিল সো ডেপথ অফ ফিল্ড এনাবল করে ফোকাস অবজেক্ট হিসেবে অর্থাৎ এটা কোন দিকে তাকিয়ে থাকবে সেটা হিসাবে আমরা এই গাড়ির বডিটা সিলেক্ট করে দিব ফলে যেটা হবে আপনি যেই অবজেক্টে ফোকাস করবেন সেটার বাইরে বা দূরবর্তী যে অবজেক্টগুলো রয়েছে সেটা কিছুটা ব্লার হয়ে যাবে এখন দেখেন ডেপথ অফ ফিল্ড অফ করে দিলে কেমন আর ডেপথ অফ ফিল্ড যদি আমি অন করে দিই তাহলে কেমন দেখায় আর এখানে অ্যাপ স্টপ ভ্যালু কত হবে এটা সাধারণত টু সম্ভবত বাই ডিফল্ট থাকে তো আমি এখানে জিরো বা জিরো ইউজ করেছি সো আপনি এটা যত কমাবেন ব্লার তত বাড়বে তত বেশি ব্লারি হবে জিনিসটা এটা যত বাড়াবেন তত কম ব্লারি হবে সো আমি এখানে জিরো পয়েন্ট টু ইউজ করছি আপনি আপনার ইচ্ছা মতো ইউজ করতে পারেন এরপর যেটা করব আমরা একটু শেডিং প্যানেলে যাব শেডিং ওয়ার্ক স্পেসে এখান থেকে নোট এডিটর অবজেক্টে ক্লিক করে ওয়ার্ল্ডে ক্লিক করব এখানে ওয়ার্ল্ডে গিয়ে আমাদের যে ইমেজ রয়েছে সেটা সিলেক্ট করে কন্ট্রোল টিতে ক্লিক করব যদি নোট র্যাঙ্গলার অ্যাড অন এনাবল করা থাকে যেহেতু অলরেডি এটা আমরা একটু আগে এনাবল করেছি সো এখন আমরা কন্ট্রোল টিতে ক্লিক করলে অলরেডি ম্যাপিং এবং টেক্সচার কোয়ার্ডিনেট নোট এখানে অটোমেটিক সেট হয়ে যাবে আর নয়তো মেনুয়ালি এটা সেট করতে হয় সেট করার পর আমি একটু রেন্ডার ভিউতে যাই রেন্ডার ভিউতে গিয়ে আমাদের যেই এইচ ডি আর এ রয়েছে সেটা রোটেশন কিছুটা চেঞ্জ করে দেব তো রোটেশন চেঞ্জ করে আমি চাচ্ছি যে আমাদের যেই আলোটা সেটা এই দিক থেকে আসুক এবং শ্যাডোটা এই দিকে পড়ুক এই জন্য এটা রোটেশনটা চেঞ্জ করছি ক্রমাগত সো এখন দেখতে পাচ্ছেন এই দিক থেকে এইচ ডি আর আই যেটা আমরা ইম্পোর্ট করেছি এই দিক থেকে আলোটা পড়ছে এবং এই পাশে শ্যাডোটা পড়ছে এ হচ্ছে মোটামুটি এটার স্ট্রেংথ যেন এটা ডে লাইট ইন্টেন্সিটিটা একটু বাড়ে এ হচ্ছে মোটামুটি আমাদের ওয়ার্ল্ড সেট আপ অলরেডি দেখতে এটা সুন্দর লাগছে আলহামদুলিল্লাহ এরপর আমরা যেটা করব মূলত এটা পাশে আরও অবজেক্ট ক্রিয়েট করার প্রয়োজন আমি একটু দেখাই এখানে শুধু রাস্তা রয়েছে সো রাস্তার এই পাশে কিছু গ্রাউন্ড অবশ্যই ক্রিয়েট করা উচিত নয়তো এটা শার্প লাগবে বেশ তো যেহেতু এটা আমার এই টিউটোরিয়ালের উদ্দেশ্য না আমি কম্পোজিশনটা দেখাবো অলরেডি এই ভিডিও ফুটেজে আপনারা যদি দেখেন যে এইখানে কিন্তু কোনো গ্রাউন্ড অংশ নেই বানানো উচিত ছিল বানায়নি অলসতা তা আপনারা এখানে চাইলে কিছু গ্রাউন্ড তারপর রাস্তার পাশের কিছু সিগন্যাল কিছু গাছ কিছু ঘাস এগুলো একটু কষ্ট করে যদি বানান এটা দেখতে আরও সুন্দর লাগবে যাই হোক আমি এটা বানাইনি জাস্ট পাশের যে বেড়াটা রয়েছে সেটা একটু কপি করে নিয়ে আসি সিম্পলি এটা একটা মডেল ক্রিয়েট করবেন উপস এটার মডেলটা আমি একটু দেখিয়ে দিই কি অবস্থা এখানে দেখতেই পাচ্ছেন জাস্ট টি আকৃতির একটা কিউ এরপর এখান থেকে একটা এক্সট্রুড করেছি নিচের দিকে ফেস এরপর এটাকে অনেকবার লুক কাট তৈরি করেছি যেন এটা সুন্দরভাবে কার্ভ হয় এরপর সিম্পলি রাস্তার মতোই অ্যারে মডিফায়ার অ্যাড করেছি এটার সাথে এরপর এটার সাথে কার্ভ মডিফায়ার অ্যাড করেছি যেন এটা 
এই দিক থেকে সুন্দরভাবে কার্ভ হয়ে যায় এবং সেটা এক্স এক্সিস ওয়াই এক্সিসে কিছুটা দূরে সরিয়ে এনেছি যেন এটা রাস্তার এই প্রান্তে থাকে এই হচ্ছে মোটামুটি আমাদের পাশের বেড়ার জন্য আশা করি এটা আপনারা ক্রিয়েট করতে পারবেন খুব ইজিলি ওকে এবার আমরা একটু রেন্ডার করে দেখি যে আমাদের ইমেজের কি অবস্থা আমি এটার সাইজটা একটু কমিয়ে দিই যেন একটু দ্রুত হয় এটা হানড্রেড পার্সেন্টের পরিবর্তে ফর্টি পার্সেন্ট করে দিলাম এবার রেন্ডারে গিয়ে রেন্ডার ইমেজে ক্লিক করলাম এই হচ্ছে মোটামুটি এখনকার অবস্থা তো স্লট ওয়ানের পরিবর্তে আমরা স্লট টুতে যাই যেন আমরা পোস্ট প্রসেসিংটা দেখতে পারি যে অবস্থা কি ওকে এখন আমরা যেটা করব রেন্ডার ভিতে যাই এই অ্যারোতে ক্লিক করব এখানে রেন্ডার পাস কম্বাইনের পরিবর্তে করে দেবো মিস্ট ফলে আমরা দেখতে পাবো আমাদের এই সিনের মধ্যে যেই মিস্ট পাস রয়েছে সেটা দেখতে কীরকম তো মিস্ট পাস হচ্ছে অনেকটা দূরবর্তী জায়গা বা ফগের মতো বা কুয়াশার মতো একটা লোকেশন ক্যামেরা থেকে যত দূরে সেটা তত বেশি হোয়াইট হয় যত কাছে সেটা তত বেশি ব্লার্ক ব্লাক হয় তো এটা চাইলে আমরা একটু মডিফাই করতে পারি সেটা হচ্ছে প্রথমত এখান থেকে ভিউ লেয়ারে যাব তারপর এখানে মিস্ট এনাবল করে দিব তো এই মিস্টটা আমরা কিছুটা মডিফাই করব যেন আমাদের গাড়িটা সম্পূর্ণ ভিজিবল হয় এবং দূরের অঞ্চলটা ইনভিজিবল হয় এখানে যেই অঞ্চলটা কালো সেখানে হচ্ছে মিস্ট একেবারে জিরো থাকবে অর্থাৎ সেটা খুব বেশি ভিজিবল হবে যে অংশটা যত বেশি হোয়াইট সেটা তত বেশি দূরে এবং তত বেশি ইনভিজিবল হবে সো আমরা যেটা করব এখান থেকে ওয়ার্ল্ড সেটিংয়ে যাব এখানে মিস্ট পাস অপশন রয়েছে এটা ডেপথ কিছুটা অ্যাডজাস্ট করে দিব প্রথমত স্টার্টটা একটু বাড়িয়ে দিই এখানে স্টার্ট আপনি যত বাড়াবেন দেখতে পাবেন যে ক্যামেরা থেকে তত দূরে গিয়ে কিন্তু মিস্টটা শুরু হচ্ছে তা আমি চাচ্ছি মোটামুটি ক্যামেরার আমাদের যে গাড়ি রয়েছে গাড়ির পিছনে গিয়ে মিস্টটা শুরু হোক কারণ আমি চাচ্ছি না গাড়ির উপরে কোনো রকম মিস্ট থাকুক বা এখানে থাকুক আমি যদি আমাদের ফাইনাল যে আউটপুটটা ছিল সেটা আপনাদেরকে দেখাই এখানে দেখতে পাবেন আমি মিস্ট পাসটা একটু দেখাই এখানে দেখতে পাবেন যে গাড়ির যে অংশটা সে অংশটা কিন্তু ব্ল্যাক এবং দূরের অংশটা হোয়াইট সো এইরকম একটা সেটিং আমি এইখানেও করে দিলাম মোটামুটি এবার যেটা করব আবারও রেন্ডার করব আগে একটা সেভ করে নিই এরপর রেন্ডার থেকে রেন্ডার ইমেজ তো রেন্ডার ইমেজ করার পর আমরা কোনো পার্থক্য কিন্তু এখানে দেখতে পাচ্ছি না পার্থক্য দেখার জন্য আমরা যেটা করতে হবে এটাকে অ্যাড করতে হবে এখানে কম্পোজিট ওয়ার্ক স্পেস নতুন করে যেটা ক্রিয়েট করেছি সেটা সিলেক্ট করে অবশ্যই এখানে ইউজ নোট এনাবল থাকতে হবে এরপরে আমি এখানে এটা ডপ শিটের পরিবর্তে করে দিলাম ইমেজ এডিটার যেন আমরা আমাদের ইমেজটা দেখতে পারি ভিউ রেন্ডার এখান থেকে ভিউ নোট ওকে রেন্ডার রেজাল্ট সিলেক্ট করে দিই যেন আমরা আমাদের রেন্ডার যেটা আউটপুট সেটা দেখতে পারি এরপর যেটা করব এখান থেকে শিফট এতে যাব সার্চ করব মিক্স সিম্পলি এখান থেকে মিক্স সিলেক্ট করলাম মিক্সে গিয়ে আমাদের যে প্রথম ইমেজ সেটাকে এখানে সিলেক্ট করলাম এখন যেটা হলো ওকে এখন যেটা হলো আমরা দুটো কালার অর্থাৎ আমাদের ইমেজ এবং হোয়াইট কালার দুটোকে একটা মিক্স নোডের মাধ্যমে আউটপুট দিয়েছি এখানে যে ফ্যাক্টর রয়েছে এটা যদি ওয়ান হয় তাহলে নিচের কালারটা দেখাবে আর এটা যদি জিরো হয় তাহলে উপরের আমাদের ইমেজ সেই কালারটা দেখাবে তো আমরা এই যে ফ্যাক্টরটা সেটাকে পাস করবো আমাদের মিস্ট নোট দিয়ে তো আমরা যদি এই মিস্টটাকে ফ্যাক্টরে অ্যাড করে দিই তাহলে আমাদের আউটপুটের মধ্যে দেখতে পাবো যে অলরেডি এই মিস্টটা দেখা যাচ্ছে বাট আমরা চাচ্ছি যে পিছনের যে অংশটা সেটা একটু ভিজিবল থাকুক এত বেশি ইনভিজিবল না হোক এই জন্য শিফটেতে ক্লিক করে আমরা একটা কালার র্যাম্প এখানে অ্যাড করব কালার র্যাম্প অ্যাড করব ওকে এটা হচ্ছে মিস্টের ফ্যাক্টর এটা দিয়ে পাস করব এই ইমেজটা এখানে থাকবে এবং আমাদের যে কালার র্যাম্পের আউটপুট সেটা যাবে এটার ফ্যাক্টরে এখন কালার র্যাম্পের সেটিং কি হবে এই হোয়াইটটা এটা কিছুটা বাম দিকে নিয়ে আসি এবার এই হোয়াইটের ভ্যালু আমি পরিবর্তন করে এটা জিরো পয়েন্ট ফাইভ মোটামুটি হাফ করে দিলাম সো এখন দেখতে পাবেন হোয়াইট কমালে যেহেতু এটা কাইন্ড অফ ডিজেবল হয় বা কালো হয় এই জন্য আমাদের এই ব্যাকগ্রাউন্ড কিন্তু কিছুটা দেখা যাবে এটাই গেল ওকে এটা ছিল মিস্ট উইদাউট মিস্ট এবং এটা হচ্ছে উইথ মিস্ট ওকে এবার যেটা করব আমরা আমাদের কালার কারেকশান করব এই জন্য শিফটেতে ক্লিক করে সার্চ করব আর জিবি কার্ভ সো এই আর জিবি এই ইমেজকে আর জিবি কার্ভের মাধ্যমে আমরা পাস করব ওকে এটা বাদ যদি এখানে কিছুই হচ্ছে না আমাদেরকে এখানে কার্ভ অ্যাডজাস্ট করতে হবে 
তো এই কার্ভটা অ্যাডজাস্ট কতটুকু করবেন এটাই হচ্ছে মূলত বিষয় এটা উপর অংশ অ্যাডজাস্ট করলে এখানে হাইলাইটটা বাড়বে এই অংশ অ্যাডজাস্ট করলে শ্যাডো নিয়ে আপনি কাজ করতে পারবেন এই সেন্টার হচ্ছে অনেকটা মিটটোনের জন্য কাইন্ড অফ তো এটা চাইলে আলাদা আলাদা চ্যানেলে আপনি অ্যাডজাস্ট করতে পারেন কালার অথবা সবগুলো কম্বাইন করেও অ্যাডজাস্ট করতে পারেন এটাকে আমরা আরও একটা কনভার্টারের মাধ্যমে পাস করব সেটা হচ্ছে কালার কারেকশন নোট ওকে নট কালার কারেকশন কালার ব্যালেন্স নোট আচ্ছা কালার ব্যালেন্স নিয়ে অনেক বড় টিউটোরিয়াল বানানো পসিবল এখানে সহজভাবে বলি প্রথমে যে লিফটটা রয়েছে সেটা হচ্ছে এটা শ্যাডোর জন্য আমি যদি এটাকে পরিবর্তন করি তাহলে দেখতে পাবেন যেটা শ্যাডো অঞ্চল যেটা বা ডার্ক অঞ্চল সেটা কিন্তু পরিবর্তন হচ্ছে তো আমি এটাকে কিছুটা ইয়েলো কালার করব ইফেক্ট দেওয়ার জন্য যেহেতু এটা গধুলি লগ্ন এই পাশ থেকে সূর্য পড়ছে সো শেষ বেলাতে একটু হলদে হলদে অবস্থা থাকবে আর এখানে যে গামা রয়েছে সেটা হচ্ছে মিটটোনের জন্য আর এখানে যে গেন রয়েছে সেটা হচ্ছে হাইলাইট এরিয়ার জন্য সো আমি সব এটাকে একটু বাড়াচ্ছি জাস্ট এই ভ্যালুগুলোকে একটু অ্যাডজাস্ট করার চেষ্টা করছি এটা কিছুটা হোয়াইট ইয়েলো মানে একটা ইয়েলো ইস বলা যায় এই হচ্ছে ইফেক্ট ওকে আপনারা চাইলে আলাদাভাবে কালার কারেকশানের টিউটোরিয়াল দেখতে পারেন দ্যাট উড বি হেল্পফুল আমার কালার কারেকশান বেশ জঘন্য রকম অবস্থা যাই হোক আমরা একটু পার্থক্য দেখি এটা ছিল উইদাউট পোস্ট প্রসেসিং বা মিসড কালার কারেকশান ছাড়া এবং এটা হচ্ছে আমাদের আফটার পোস্ট প্রসেসিং সো এর সাথে আরও একটা জিনিস আমরা অ্যাড করব সেটা হচ্ছে মোশন ব্লার এটা এনাবল করে দিব এখান থেকে ওকে মোশন ব্লার এনাবল করে দিচ্ছি এই হচ্ছে মোটামুটি আমাদের ফাইনাল সেটিং এখানে আপাতত আপনারা আপনাদের পছন্দ মতো একটা অ্যাডজাস্ট করে নিতে পারেন ও আরেকটা বিষয় হচ্ছে আমাদের যে মিস্টের কালার সেটাকেও একটু ইয়েলো ইস করে দিব যেন আমাদের এই ফ্রন্টের কালারের সাথে এটা ম্যাচ হয় আপনি এটা যদি সকালবেলা হতো তাহলে হয়তো আমি এটা কাইন্ড অফ গ্রিন রাখার চেষ্টা করতাম যেহেতু এটা গোধুলি লগ্ন সেহেতু এটা ইয়েলো বা কমলা রং কাইন্ড অফ এরকম রাখার চেষ্টা করছি আপনি একটু বেশি পরিবর্তন করে দেখতে পারেন কি হয় এই হচ্ছে অবস্থা যদি আরও বেশি চান তাহলে এখান থেকে এই কালার একটু বাড়িয়ে দিতে পারেন সাদা করে দিতে পারেন তাহলে পিছনের যে মিস্টেটা একটু বাড়বে তো এই হচ্ছে আমরা সেটিং দেখতে পাচ্ছেন এটা আমি একটু বড় করেই দেখাই এই হচ্ছে অবস্থা এখন ফাইনালি আমরা এটাতে মোশন ব্লার অ্যাড করব এখান থেকে জাস্ট সিম্পলি মোশন ব্লারটা এনাবল করে দিলাম রেন্ডার প্রপার্টিস থেকে তো এটা চাইলে বাড়াতে কমাতে পারেন তার আগে আমি একটু রেন্ডার করে দেখি কি অবস্থা এটা যাবে রেন্ডার ওকে রেন্ডার স্লট রেন্ডার ইমেজ ওকে এটা হচ্ছে উইদাউট পোস্ট প্রসেসিং কোনো রকম পোস্ট প্রসেসিং ছাড়া শুধুমাত্র এখানে ডেপথ অফ ফিল্ড রয়েছে এবং এটা হচ্ছে আফটার পোস্ট প্রসেসিং এখানে মোটামুটি মোশন ব্লার এসে গেছে আমাদের আর ব্যাকগ্রাউন্ডে বা রাস্তার ওই পাশের যে মডেলগুলো থাকবে সেগুলো চমৎকারভাবে ব্লার হয়ে যাবে এখন ফাইনালি যেটা করতে হবে সেটা হচ্ছে এটা সম্পূর্ণ অ্যানিমেশনটা রেন্ডার করতে হবে আমি এই মুহূর্তে সম্পূর্ণ অ্যানিমেশন রেন্ডার করব না কারণ আপনারা অলরেডি এটা ভিডিও আকারে রেন্ডার করতে পারেন সিম্পলি এখানে আউটপুট প্যানেলে যাবেন এখান থেকে ফর্মেট চেঞ্জ করে দেবেন এফ এম পিজি ভিডিও অবশ্যই আর জিবি এনকোডিং করে দেবেন এম পি ফোর এরপর এখান থেকে একটা ফোল্ডার অবশ্যই সিলেক্ট করবেন আপনি যে ফোল্ডারে এটাকে সেভ করতে চান এরপর আপনার একটা পছন্দ মতো নাম দিবেন এক্সেপ্ট করবেন এরপর কিন্তু এখান থেকে রেন্ডারে রেন্ডার অ্যানিমেশনে ক্লিক করলে এটা ভিডিও আকারে এক্সপোর্ট হবে বাট ইট উড টেক টাইম ডিপেন্ডস অন আপনার পিসির কনফিগারেশন কীরকম সেই অনুসারে তা আমি জাস্ট এটার একটু হাই রেজলিউশন একটা ইমেজ আপনাদেরকে রেন্ডার করে দেখাই ওকে সাইকেল আপনারা চাইলে এটার যে রেজলিউশন সেটা একটু বাড়িয়ে দিতে পারেন এখানে স্যাম্পল সাইজ বাড়িয়ে দিতে পারেন বাট যেহেতু গাড়িটা গতিতে যাবে এবং এটার সাথে মোশন ব্লার রয়েছে সো কোয়ালিটি অনেকটাই অ্যাডজাস্ট হয়ে যাবে আমি জাস্ট হান্ড্রেড পারসেন্ট করে এখান থেকে রেন্ডার ইমেজ ক্লিক করলাম আলহামদুলিল্লাহ এই হচ্ছে মোটামুটি আমাদের ফাইনাল আউটপুট তো রেন্ডার ইমেজ এটা ছিল উইদাউট পোস্ট প্রসেসিং এবং এটা হচ্ছে আফটার পোস্ট প্রসেসিং দেখতেই পাচ্ছেন পার্থক্যটা আপনারাই বুঝতে পারবেন সো আপনারা ফাইনাল অ্যানিমেশন রেন্ডার করবেন ইনশাআল্লাহ এবং সেটা যদি সম্ভব হয় শেয়ার করবেন আমার সাথে এই ভিডিওর কমেন্টে লিঙ্ক দিতে পারেন যেন অন্যরাও দেখতে পারে যে অ্যাকচুয়ালি যদি এটা কারো কাজে এসে থাকে আর এই টিউটোরিয়ালটা আগে বলেছি কোনো রকম প্রিপারেশন প্র্যাকটিস ছাড়া কাইন্ড অফ শুরু করে দিয়েছিলাম বানানো 
তো অনেক কিছু ভুল ত্রুটি থাকতে পারে বা কোথাও যদি বুঝতে অসুবিধা হয়ে থাকে আমাকে জানাবেন ইনশাআল্লাহ আমি এক্সপ্লেইন করার চেষ্টা করব আর যদি ভালো লেগে থাকে বা এই জাতীয় প্রস্তুতিহীন টিউটোরিয়াল যদি ভালো লেগে থাকে তাহলে জানাবেন হয়তো কখনো সুযোগ হলে বানানোর চেষ্টা করব তো আমার জন্য দোয়া করবেন সামনে ঈদ সবাইকে ঈদের শুভেচ্ছা ঈদ মোবারক আল্লাহ তাআলা সবাইকে ভালো রাখুক সবাই সবার জন্য দোয়া রাখি করোনা ভাইরাসের মহামারী থেকে আল্লাহ তাআলা হেফাজত করুক মুসলিম মুসলিমদের কে আল্লাহ তাআলা হেফাজত করুক ফিলিস্তিনের অবস্থা আমরা জানি তো সমস্ত মুসলিম উম্মাহ কে আল্লাহ তাআলা হেফাজত করুক সবার সবার জন্য দোয়া রাখি ঈদ মোবারক আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ